নমস্কার শীত আসতে শুরু করেছে সত্যি তো রাতের দিকে এখন আর ফ্যান চালাতে হচ্ছে না একটু গায়ে হালকা চাদর হলে বোধ হয় ভালো হয় তবে জায়গা বিশেষে টেম্পারেচার একটু ভ্যারি করছেন কিন্তু আজকের এই ভিডিওটা করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে শীতকালে যে শীতকালটা আমাদের কাছে খুব আনন্দের বেড়াতে যাওয়ার যারা একটু পাহাড় টাহাড় দিকে বেড়াতে যান অথবা সমুদ্রের দিকে বেড়াতে যান শীতকালে সবাই বেড়াতে যেতে ভালোবাসে হ্যাঁ কিছু সুবিধাও আছে ক্রিসমাসের আগে ছুটি থাকে তো এই শীতকালটা যদিও একটা খুব ফেস্টিভ সিজন কিন্তু এই শীতকালে যারা কিডনির অসুখে ভুগছেন স্পেশালি ডায়ালিসিস অ্যান্ড ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্ট তাদের কতগুলো জিনিস নিয়ে কিন্তু খুব সতর্ক থাকতে হয় তো আজকের এই ভিডিওটা করবার উদ্দেশ্য কারণ এই লাস্ট কয়েকদিন ধরে পুজোর পরপর হাসপাতালে রাউন্ড দিচ্ছি ইচ অ্যান্ড এভরি ডে অল্টারনেটিভলি আমাদের কাছে বেশ কিছু পেশেন্ট নিমোনিয়া নিয়ে ভর্তি হচ্ছে বেশ কিছু নয় মানে প্রত্যেক বছর এই সময়টায় শীতকালটায় কিডনি রোগীদের কিন্তু মানে লাংসের ইনফেকশন মানে নিমোনিয়ার প্রবণতার সাংঘাতিক রকম বেড়ে যায় এই ব্যাপারটা নিয়ে আজকে আমাদের এই ভিডিওটা আমরা আজকে করব দেখুন শীতকালে কি হয় মানে বেসিক্যালি যেহেতু ন্যাচারালি টেম্পারেচার কমে আসে সানলাইট তার যে তীব্রতা বা যতটা সময় সানলাইট আমাদের পৃথিবীতে থাকে সেই টাইমটা কিন্তু কমে যায় আপনি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে সানলাইট হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জার্ম কিলার্স ইন দিস এনভায়রনমেন্ট তো শীতকালে কি হয় স্বাভাবিক কারণে সানলাইটের এক্সপোজার কমে এবং সানলাইটের যে ডিউরেশানে সানলাইটকে আমরা পৃথিবীতে পাই সেটাও কমে সেই জন্যই তো শীত অবভিয়াসলি মানে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব বাড়ে বলেই তো শীত কিন্তু এর একটা ইম্প্যাক্ট হচ্ছে দ্যার ইজ এ ন্যাচারাল আফসার্জ অফ লট অফ জার্মস ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াস এইগুলো সব বাড়তে শুরু করে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে প্রচুর শীতকাল মানেই একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় নাক থেকে সর্দি হয় সর্দি এই যে সর্দি কাশি জিনিসগুলো যে হতে থাকে দিস আর নাথিং বাট কমনলি অ্যাভেলেবেল ভাইরাস যারা সামার টাইমে খুব একটা দাপট দেখাতে পারে না কেন কি যখনই টেম্পারেচার কমে সূর্যের আলোর প্রকোপ কমে সূর্য কিরণ কমে ইভি লাইটের প্রকোপ আমাদের এনভায়রনমেন্টে কমে এই ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াগুলো দূরত্ব বাড়তে শুরু করে এবং তার ফলে এরা এয়ার বন মেজরিটি আর এয়ার বন সুতরাং সেইগুলো আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে ঢুকে আমাদের নানান রকম ইনফেকশনের প্রবণতা করে সেই জন্য কমন কোল্ড মানে সর্দির নামটাই হয়ে গেছে কমন কোল্ড মানে শীতকালে হয় বলে সেটাকে বলা হয় কমন কোল্ড মানে কোল্ডে এটা হয়ে থাকে কমন কমনলি কোল্ডে এটা হয়ে থাকে সেই কারণেই যে সর্দি হয় আমরা যে নাক থেকে সর্দি পড়ছে এই জিনিসটা হয় কিন্তু এই যে ব্যাপারটা হয় তার জন্য প্রিভেন্ট করব কি করে এটা সিজনাল সব সময় আমাদের সাধারণভাবে হয় একটু সর্দি কাশি হলো গলা ব্যথা হলো ঠিক হয়ে গেলো দ্যাস অবধি এটা ঠিক আছে কিন্তু ড্রেনাল ফেলিয়ার পেশেন্টদের যারা স্পেশালি কিডনির অসুখে ভুগছে যাদের ডায়ালিসিস চলছে বা যাদের ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে তাদের জন্য এই কমন কোল্ড বা কমন কোল্ডের যে ভাইরিয়াসগুলো আমাদের শরীরে আসে তারা অনেক রকম কমপ্লিকেশান নিয়ে আসে এবং তাদের সঙ্গে আরও অনেক কিছু ঠোকে বেশ কিছু ব্যাকটেরিয়া বেশ কিছু ফাঙ্গাসের প্রকোপ বেড়ে যায় বলে আপনি শুনলে খুব অবাক হবেন জানেন এই লাস্ট সাত দিনে ঠিক আমার আন্ডারে অন্তত বারো থেকে তেরো জন খুব সিভিয়ার নিমনি নিয়ে পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন তাদের মধ্যে কিছু ডায়ালিসিস পেশেন্ট আছেন যাদের ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে এরকম রুগী আছেন এমনি সিকেডি এল্ডারলি পার্সন রয়েছেন তো এই যে সমস্যাটা শীতকালে বেড়ে যায় এই জন্য আমরা যারা নেফ্রোলজিস্ট কিডনি ডিজিজ নিয়ে ডিল করি এটা আমার নৈতিক কর্তব্য যারা কিডনির অসুখে ভুগছেন তাদের সবাইকে একটু সতর্ক করা যে এই শীতকালের এই নিমোনিয়া থেকে কি করে বাঁচবেন সেটা নিয়ে আজকে আমরা একটু আলোচনা করব যে যে কারণে এটা হয় একটা প্রথম কারণ তো আমরা বললাম যে সানলাইট অ্যান্ড তার এক্সপোজার কমে আসে সেই জন্য ন্যাচার নেচারে এয়ারে প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়া বাড়তে শুরু করে ভাইরাস বাড়তে শুরু করে ফাঙ্গাসের গ্রোথ বাড়তে শুরু করে এবার কি হয় সকালের দিকে যখন একটু কুয়াশা পড়ে আর আমাদের তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন প্রত্যেকটা মেট্রো সিটি যারা গ্রামের দিকে থাকেন তাদের তারা হয়তো বা কিছুটা ভালো কিন্তু তা সেখানেও এখন পলিউশন শুরু হয়েছে এয়ার পলিউশন বা এয়ার কোয়ালিটি এতটা বাজে হতে শুরু করেছে সাসপেন্ডেড পার্টিকলস ইন দ্য এয়ার বা ড্রপলেটস ইন দ্য এয়ার এত বাড়তে শুরু করেছে এই যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া যেগুলো সাধারণত এই রকম সানলাইটে মরে যায় যারা শীতকালে প্রচুর পরিমাণে তাদের প্রকোপ দেখা দেয় এরা বাতাসে ঘুরতে শুরু করে এবার আমরা স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য কি করি সকালবেলায় মর্নিং ওয়াকে বেরোই সত্যি তো হাঁটা তো নিশ্চয়ই ভালো তাতে কোনো মত নেই 
কিন্তু আমরা যে এয়ারটা ডিউরিং ওয়াকিং ব্রিথ করছি বা ব্রিথ আউট করছি দ্যাট ইজ ফুল অফ যদি কোনো আপনি মেট্রো সিটিতে থাকেন যেখানে বেশ পরিমাণে এয়ার পলিউশন রয়েছে সে সমস্ত জায়গায় আপনি দেখতে পাবেন যে সকালের দিকে কেমন যেন একটা ভিজিবিলিটি কম যেন ডেলিতে এখন তো কিছুই দেখাই যায় না মানে সকালবেলা ঘুমতে ঘুটে আপনি দশ ফুট দূরেও পরিষ্কার কিছু দেখতে পাবেন না কেন কারণ এয়ারের মধ্যে সাসপেন্ডেড পার্টিকেলস আর কিছু মানে ওই যেটাকে আমরা কুয়াশা বলি মানে ডিউজ সেগুলো জমে এমনভাবে জিনিসটা রয়েছে যে সেগুলো আমরা যখনই ব্রিদ ইন ব্রিদ আউট করছি তারা আমাদের রেসপিরেটারি সিস্টেমে ঢুকছে এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের জন্য খুব সমস্যা করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস যেটা সেটা হলো নিমোনিয়া এইবার আরেকটা জিনিস কি জানেন শীতকালে দেখবেন যে আপনার সবসময় দরজা জানালা বন্ধ করে থাকে ঠান্ডার জন্য এটা একটা ন্যাচারাল ব্যাপার আজকাল অবশ্য গরমকালে সবাই বন্ধ করে থাকে হেসি চলছে দরজা টরজা কারোরই খোলে না কিন্তু তা সত্ত্বেও যে নর্মাল সার্কুলেশন অফ এয়ার ইনসাইড দ্য ইনডোয়েলিং হোম যে ঘরের মধ্যে আমরা থাকি সেটা কম্পারেটিভলি কমে যায় দ্যাট অলসো ইজ ইম্পর্টেন্ট কজ ফর গেটিং মোর অ্যান্ড মোর রেসপিরেটার অ্যাক্ট ইনফেকশানস আর কমন কোল্ড বাইগুলো হলে আমাদের ইমিউনিটি দিক টো অল্টার হয় সেই সময় কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশানের চান্সও বেড়ে যায় সুতরাং শুরুটা হলো হয়তো কোনো ভাইরাস বা ভাইরাল দিয়ে কমন কোল্ড দিয়ে আলটিমেটলি দ্যাট লিডস টু দ্য ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান অ্যান্ড দ্যাট ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান কুড বি ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস সামটাইম ইট কুড বি ফ্যাটাল অলসো প্রচুর কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক যেসব জায়গায় হচ্ছে না মানে যেখানে ধরুন বাড়ি বাটি বালি এসব নিয়ে কাজ হচ্ছে এই জায়গাগুলোকে অ্যাভয়েড করা খুব দরকার কারণ ওখানে কনস্ট্যান্টলি কিছু না কিছু সাসপেন্ডেড পার্টিকেলস ঘুরতে থাকে এবং দোজ সাসপেন্ডেড পার্টিকেলস অফ দ্য কেরিয়ার ফর দোজ ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াস অ্যান্ড ফাঙ্গাস আর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে বালি চুন সুটকে এগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস থাকে তাহলে সমস্যাটা তো বুঝলাম যে শীতকাল হলেই এই নিমোনিয়া রেসপিরেটার অ্যাক্ট ইনফেকশনের প্রবণতা বেড়ে যায় যাদের ব্রঙ্কেল অ্যাজমা আছে তাদের ব্রঙ্কেল অ্যাজমার টেন্ডেন্সি খুব বেড়ে যায় আর একটা দুঃখের বিষয় হচ্ছে স্মোকাররা শীতকালে না এই ঠান্ডা থেকে একটু আমেজ নেওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে বেশি স্মোক করেন অ্যান্ড দ্যাট অলসো লিডস টু দ্য রেসপিরেটারি সিলিয়ারি হেলথ ভেরি পোর আমাদের রেসপিরেটারি ট্র্যাক্টে কিছু ছোট ছোট সিলিয়া থাকে যারা সমস্ত রকম স্লেশাগুলোকে ঠেলে ঠেলে পাঠিয়ে দেয় শীতকালে এদের ফাংশনালিটি কম্পারেটিভলি কম হয় মানে দে কান্ট ফাংশন ওয়েল ইন দ্য কোল্ড এয়ার উই আর ব্রিদিং ইন আমরা যদি খুব ঠান্ডা এয়ার ব্রিদ ইন করি তাহলে সেটা কি হয় এই রেসপিরেটারি ট্র্যাক্টের ভেতরে টেম্পারেচারটা কমাতে শুরু করে সো ন্যাচারালি দেয়ার ইজ এ সাম ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন ন্যাচারালি দ্য এয়ারওয়ে সার্কুলেশনস ইন দি উইন্টার টাইম কম্পারেটিভলি কম হয় ইন ইন রিলেশন টু মানে যদি আমাদের একটা ওয়ার্মিং মেকানিজম রয়েছে কিন্তু তার তো তার একটা এফেক্ট রয়েছে ফলে এই সিলিয়ারি ফাংশন কম্পারেটিভলি উইন্টার টাইমে কম হয় লিডিং টু এই যে যা কিছু ডাস্ট পার্টিকেলস আমরা নিচ্ছি আমাদের নর্মাল হেলদি সিলিয়ার সেগুলো মিউকোজার সঙ্গে বাইরে বের করে দেয় শীতকালে সেই ফাংশনালিটা কিন্তু ঠিকঠাক হয় না বলে দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি যে কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া যেগুলো আদারওয়াইজ সামার টাইমে আমরা শরীর থেকে বের করে দিতে পারি তারা হয়তো বা আমাদের রেসপিরে ট্যাক্টের ভেতরে গিয়ে বাসা বাঁধে ফলে নিমোনি হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে করণীয় কি প্রথম করণীয় যেটা সেটা হচ্ছে আপনি যদি খুব পরিষ্কার ক্লিন নিট অ্যান্ড ক্লিন এনভায়রনমেন্ট যেখানে যেখানে পলিউশন কম প্রচুর গাছপালা রয়েছে এরকম জায়গায় যদি আপনি দেখতে পারেন সকালবেলা ঘুমতে ঘুরতে ভিজিবিলিটি খুব ভালো নিশ্চয়ই আপনি মর্নিং ওয়াক করুন এর থেকে ভালো কিছু নেই যেখানে একটু মনে হচ্ছে যে ডাস্ট পার্টিকেল সাসপেন্ডেড পার্টিকেল বেশি সেখানে প্লিজ একটা মাস্ক পরে নিন পরে মর্নিং ওয়াকে যান ঠিক আছে তো এটা হয়তো টু সাম এক্সটেন্ট আপনাকে প্রোটেক্ট করবে থার্ড বাড়িতে যেখানে আপনি রয়েছেন সেখানে জানলা দরজা একটা সার্টেন টাইমের পর খুলে দিন অ্যান্ড রোজ একটু সানলাইট এক্সপোজার করুন কারণ যারা সানলাইটে যাচ্ছেন না শীতের জন্য শীতকালে সানলাইট এক্সপোজারটা খুব দরকার টু প্রোটেক্ট ইউর সেলফ ইন টার্মস অফ প্রিভেন্টিং দিস ইনফেকশানস আর কিছু জিনিস সেটা নিয়মিত করা উচিত যেরকম যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন আমরা রেকমেন্ড করি প্রত্যেক বছর অল রেডার ফেলার পেশেন্টদের নিয়ে নেওয়া উচিত ফাইবার দিস ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ফর দি ট্রান্সপ্লান্টস আপনারা রেগুলার এই যারা ট্রান্সপ্লান্ট করেননি তারা বাদ দিয়ে বাকি কিডনি সমস্ত পেশেন্টদেরকে বলি আমরা যে আপনারা নিশ্চয়ই একটা ফ্লু শট নিয়ে নেবেন আর নিমোনিয়া ভ্যাকসিনের যে একটা রুটিন কোর্স আছে যে প্রেভনাস ফলোড বাই নিমোভ্যাক টোয়েন্টি থ্রি একটা দু মাসের গ্যাপ দিয়ে নিতে হয় সেটা যদি পাঁচ বছরের মধ্যে না হয়ে থাকে সেটা একবার তার একটা বুস্টার ডোজটা নিয়ে নেওয়া উচিত বা যাদের নেওয়া হয়নি তাদের নিয়ে নেওয়া উচিত আমরা তো রেকমেন্ড করি হার্টের ওপরে বা
ব্যক্তিগতভাবে তারা প্রত্যেকেই বা তাদের নিজেদের কেউ হয়তো কিডনির অসুখে ভুগছেন এবং আমরা দেখেছি যে কিডনির অসুখ যাদের রয়েছে শীতকালে তাদের নিমোনিয়া হওয়ার প্রবণতা সাংঘাতিক বেড়ে যায় সুতরাং একটু সতর্ক থাকুন খুব যেখানে ধোয়া যেখানটা খুব পরিমাণে মর্নিং এর ডাস্ট রয়েছে ভিজিবিলিটি ভালো নয় এরকম সময় মর্নিং ওয়াকে যদি আপনি বেরোন রেগুলার অভ্যাস থাকে তাহলে অবশ্যই একটা মাস্ক নিয়ে নিন যাতে কিনা সাসপেন্ডেড পার্টিকেলস ইনালেশন কম হয় সানলাইট এক্সপোজার মাস্ট চেষ্টা করুন রেগুলার সানলাইট এক্সপোজ করতে প্রত্যেক দিন ঘরে জানলা টানলা খুলে সার্কুলেশন যেন ভালো হয় সেই দিকে খেয়াল রাখা নেক্সট হচ্ছে যাদের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নেওয়া হয়নি তারা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন অবশ্যই নেবেন যাদের নিমোনিয়া ভ্যাকসিন নেওয়া হয়নি তারা নিমোনিয়া ভ্যাকসিনে ফুল কোর্স করুন যাদের বুস্টার ডিউ আছে বুস্টার নিয়ে নিন এই কটা জিনিস যদি ফলো করি আর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আপনারা যে মানে শীতের জন্য যে পোশাকগুলো পরি সোয়েটার বলুন অনেকে বেশি বয়স্করা যেরকম মাঙ্কি ক্যাপটা পরেন বা জ্যাকেটস বলুন বা রাতের শোবার সময় আমরা যেগুলো গায়ে দিই এই পোশাক এই গায়ে দেওয়ার যে জিনিসগুলো সেটা লেপ কম্বল যাই হতে পারে এগুলো সব কিন্তু খুব ভালো করে সান এক্সপোজার করানো দরকার কারণ আমরা জানি যে সোয়েটার বা উলের যে সমস্ত ক্লোদিংস আছে সেগুলোকে রেগুলার ওয়াশ করা যায় না জলে ধোয়া যায় না যদি ড্রাই ওয়াশ করে নিয়ে আসা যায় খুব ভালো ছোটোবেলায় গ্রামের দিকে আমরা দেখতাম যে সকালে রোদ ওঠার পরেই লেপ কম্বল বালিশের চাদর গায়ের চাদর এগুলো সব রোদে শোকানো হতো আজকাল তো সানলাইট আর দেখতে পাওয়া যায় না যারা ফ্ল্যাটে থাকেন তাদের হয়তো সানলাইটের এক্সপোজারই নেই চেষ্টা করবেন এই এই রকম উইন্টার গার্মেন্টসগুলো তারা কিন্তু রেগুলার ভালো করে পরিষ্কার হয় না করা যায় না ন্যাচারালি একটা একটা কমন একটা কটনের ক্লোদিংসকে আমরা যত সহজে ধুয়ে যত সহজে আমরা তাকে রোদে শোকাতে পারি একটা বিরাট বড় কম্বল কিন্তু সেটা করা সম্ভব না একটা লেপ বা কাঁথাকে করা সম্ভব নয় সেই কারণে এদেরকে খুব ভালো সান এক্সপোজার দিতে হয় বা খুব ড্রাই ওয়াশ করে সেটাকে এই হাইজিন অফ দি ক্লোদিংস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার্স ইট অলসো কন্ট্রিবিউটস ফর গেটিং নিমোনিয়া ডিউরিং দ্য উইন্টার টাইম স্পেশালি যারা ইভিনো কম্প্রোমাইজ যাদের রয়েছে তো এই দিকটা একটু নজর রাখা দরকার আর খাওয়ার দাওয়ার ব্যাপারে আপনার অবশ্যই বলবো যে একটা একটা রিসেন্ট ভিডিও আমি নেক্সট ভিডিও আমরা একটা করছি যেটা আপনারা প্লিজ গেট ইট টিউন যে উইন্টার ভেজিটেবলস কি কি নেওয়া উচিত কি কি উইন্টার ভেজিটেবলস আমাদের জন্য ভালো অ্যান্ড স্পেশালি কিডনি পেশেন্টদের কোন দিকে সতর্ক থাকা উচিত শীতের ভেজিটেবলসগুলো চুজ করার সময় সেটা নিয়ে এই নেক্সট এপিসোড আমরা একটা করব সেটা আপনারা মন দিয়ে শুনবেন আশা করি আজকে আপনার যেটা বললাম মেন মেসেজটা সেটা হচ্ছে নিমোনিয়া নিয়ে সতর্ক থাকুন নিমোনিয়া যাতে না হয় সেই স্টেপসগুলো নিন তার জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে পোর ভিজিবল এখন যেখানে হাই সাসপেন্ডেড পার্টিকেল ইয়ার এক্সপোজার কম করা ঘরের জানলা দরজা খুলে রাখা উইন্টার ক্লোদিংসগুলোকে খুব ভালো করে সানলাইটে একদম স্টেরাইল করে দেওয়ার ব্যবস্থা অথবা ড্রাই ক্লিনিং করতে পারলে খুব ভালো হয় আর রেগুলার স্নান করবেন একটু সদুষ্ণ জলে হলেও স্নান করবেন অয়েল ম্যাসাজ ইজ ভেরি গুড ইট ইম্প্রুভ দ্য সার্কুলেশনস কিছু প্র্যাকটিস আগের দিনে করা হতো এই উইন্টার নিমোনিয়া প্রিভেন্ট করার জন্য আমি জানি না এটার অ্যাক্সেস সবার কাছে আছে কি না ইউজুয়ালি আগে কি করা হতো জানেন একটু ঘি রাত্রিবেলায় শোয়ার সময় নাকে দিয়ে দেওয়া হতো তো ঘি ইউজ টু ওয়ার্ক অ্যাজ এ ফার্স্ট লাইন ব্যারিয়ার টু অ্যাডসর্ভ লট অফ এয়ার্স অ্যান্ড সাসপেন্ডেড পার্টিকেলস এবং ইট ওয়াজ এ ওল্ড প্র্যাকটিস উইন্টার টাইমে এটা একদম রেগুলার করা হতো আজকাল তো এইসব উঠে গেছে আমরা সব মনের নাকে ওয়েট্রিবিন রব দিয়ে অনেক কিছু দিই তো ন্যাচারালি মিউকোজাল হেলথ সিক হয়ে যাবে হি হ্যাজ এ ট্রিমেন্ডাস ইম্প্যাক্ট ইন মেকিং দি মিউকোজ আ ভেরি হেলদি তো এই রকম কিছু জিনিস যদি আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি আর প্রাণায়াম প্রাণায়াম হ্যাজ এ ট্রিমেন্ডাস ইম্প্যাক্ট অন কিপিং আওয়ার লাং হেলদি রেসপিরেটি হেলথ হেলদি যারা রেগুলার প্রাণায়াম প্র্যাকটিস করেন বা যারা করেন না তারা শিখে নি আমাদের একটা মুক্তি প্রোগ্রাম রয়েছে সেখানে এনরোল করে প্রাণায়াম শিখে প্রাণায়াম যদি অভ্যাস করা যায় তাহলে কিন্তু আমরা শীতের উইন্টার নিমোনিয়া থেকে আমরা আমাদেরকে বাঁচাতে পারি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবার শেষে বলি যে উইন্টার ভেজিটেবলস এবং এই শীতকালে নানান রকম বাহারি সবজি শাক সমস্ত বাজারে আসে কিডনি রোগীরা তারা কি করে সেগুলো চুজ করবেন কোনটা নেবেন কোনটা নেবেন না এই নিয়ে একটা খুব ইন্টারেস্টিং ভিডিও আমরা সামনের এপিসোডে আনছি আপনারা শুনতে থাকুন বি টিউন উইল লেট ইউ নো বাই দ্যাট ভিডিও থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ